నేడు ఎక్కువ మందిని ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్న సమస్యల్లో చుండ్రు కూడా ఒకటి ఇది ప్రమాదకరమైన సమస్య కాకపోయినా కొన్ని సందర్భాల్లో దీనివల్ల ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దీన్ని తగ్గించుకునేందుకు చాలామంది మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల షాంపూలు కండిషన్లు వాడుతూ ఉన్నారు అవి కొంతవరకు మాత్రమే ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి అసలు ఈ చుండ్రు సమస్య ఎందుకు వస్తుంది దీని నుంచి శాశ్వతంగా ఎలా బయటపడొచ్చో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం తల మీద మొదలై భుజాల మీదకు తెల్లని లేదా పసుపు రంగుతో ఉండే పొట్టు చేరుతూ ఉంటుంది ఇదే చుండ్రుకు ప్రధాన సంకేతం చుండ్రు ఖచ్చితంగా ఓ ఫంగస్ వల్ల వస్తుంది ఈ సమస్య క్రమంగా పెరుగుతూ పోతుంది ఈ సమస్య పెరిగినప్పుడు తల మీద ఎర్రబారడం దురద లేదా మట్టి పేరుకుపోయిన అనుభూతి కలుగుతుంది నిజానికి జుట్టును సరిగ్గా సంరక్షించుకోకపోవడం వల్ల చుండ్రు సమస్య ఎదురుకాదు అయితే మీరు వాడే షాంపులు జుట్టుకు సంబంధించిన ఇతర సౌందర్య సాధనాలు దీనికి కారణం కావచ్చు వీటిని వాడే సమయానికి చుండ్రు ఉన్నట్లయితే ఇది మరింత తీవ్రం కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే ఈ సమస్యకు ఫలానాది పరిష్కారం అని చెప్పలేం అందరికీ దాని ద్వారానే పరిష్కారం లభిస్తుందని అనుకోలేం మీకు దేనితో శుభ్రపరచటం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గిందనిపిస్తే ఆ ఉత్పత్తులనే చుండ్రుకు విరుగుడుగా ప్రయత్నించవచ్చు కేవలం తల మీద మాత్రమే కాదు శరీరంలో కళ్ళు కనుబొమ్మలు వెంట్రుకలు చెవుల వద్ద కూడా చుండ్రు తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది కొన్ని సమయాల్లో ఛాతి మీద కూడా దీని ప్రభావం పడవచ్చు మనకి డాండ్రఫ్ ఏంటంటే సర్వసాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరి నోట్లోంచి వింటాం అనమాట అంటే ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు అంత సా అంత ఎక్కువగా చూడం కానీ బట్ ఒక ఏజ్ అంటే ప్యూబర్టీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మధ్య వయస్కుల వరకు కూడా మనం ఎక్కువగా ఈ డాండ్రఫ్ సమస్య వింటూ ఉంటాం అనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళు డాండ్రఫ్ పొట్లాగా రాలుతుందండి అని చెప్తుంటారు ఇదేంటంటే వింటర్లో మనం ఇంకా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అండి అలాగే ఏంటంటే మనకి స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్లో అనమాట ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట ఆ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు డాండ్రఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అసలు ఈ డాండ్రఫ్ ఎందువల్ల వస్తుంది దీనికి కారణాలు ఏంటి అంటే అంటే కనుక ఇప్పుడు మామూలుగా అయిన ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ సపరేటిక్ డర్మటైటిస్ కానీ ఆర్ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యూనో డ్రై స్కాల్ప్ అనమాట అంటే ఏంటంటే కొంతమందిలో స్కాల్ప్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్కిన్ ఈ డాండ్రఫ్ అనేది ఏంటంటే నథింగ్ బట్ స్కేల్ స్కిన్ అనమాట స్కిన్ సెల్స్ విడిపోయి అలా స్కేల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అవి రాలిపోతుంటాయి అనమాట దాన్ని డాండ్రఫ్ అంటాం అనమాట సో చాలామందికి ఇంకో అపోహ ఏంటంటే సరిగ్గా వాష్ చేసుకోకపోవడం వలన డాండ్రఫ్ వస్తుంది అనుకుంటారండి కానీ అది మిత్ చాలా మట్టుకి మిత్ అనమాట ఎందుకంటే సరిగ్గా వాష్ చేసుకోవడం వల్ల కాదండి ఒక్కొక్కసారి డ్రై స్కాల్ప్ వాళ్ళల్లో కూడా ఎక్కువగా వాష్ చేయడం వల్ల కూడా మనం ఈ డాండ్రఫ్ అనేది ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అనమాట ఇంకా అదర్ కారణాలు ఏమేంటంటే సెపరేటిక్ డర్మటైటిస్ అంటామండి డ్రై స్కాల్ప్ డ్రై స్కాల్ప్లో కూడా ఎక్కువగా చూస్తాం ఎనీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా మనం స్ట్రెస్లో కూడా ఎగ్రివేట్ అవుతుంది అలాగే ఏజ్ అండి ఏజ్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్ ఇదేంటంటే ఏజ్లో ఏంటంటే మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ బేబీల్లో కూడా మనం పుట్టంగానే ఫ్యూ డేస్ నుంచి ఫ్యూ మంత్స్ వరకు చూస్తుంటా అనమాట తలంతా తెట్టలాగా కట్టేస్తుంది డాండ్రఫ్ లాగా సో దాన్ని ఏంటంటే క్రెడిల్ క్యాప్ అంటాం అనమాట సో ఆ బేబీస్లో ఏంటంటే మామూలుగా సాధారణంగా ఏంటంటే కొన్ని మంత్స్ తర్వాత అది తగ్గిపోతుంది అలాగే మళ్ళీ చిన్నప్పుడు ఒక ట్వెల్వ్ ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు మనం డాండ్రఫ్ అనేది అంత ఎక్కువగా చూడము తర్వాత క కండిషన్లో అంటే ఏంటంటే ప్యూబర్టీ తర్వాత ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత నుంచి మనం మిడిల్ వయసు వరకు అండి అంటే అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు మనం చూస్తుంటాం అనమాట ఈ డాండ్రఫ్ అనేది ఎక్కువ ఏజ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అలాగే హార్మోన్స్ కూడా ఎక్కువ ప్లే చేస్తాయి అనమాట అలాగే వీళ్ళలో పురుషుల్లో ఎక్కువ అధికంగా ఉంటుందండి మనలో ఏంటంటే ఈ డాండ్రఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళ కంటే కూడా అంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట కొన్ని రకాల ప్రత్యేక మందులు షాంపూలు చుండ్రు నివారణలో సాయం చేస్తాయి సెలీనియం సల్ఫైడ్ వాడడం వల్ల చర్మం మీద చుండ్రు కణాలతో పోరాడడంతో పాటు శిలీంధ్రాల పెరుగుదలను తగ్గిస్తుంది అదేవిధంగా జింక్ ఫైరీతయోన్ చుండ్రును కలిగించే శిలీంధ్రాలతో పోరాడుతుంది అదేవిధంగా ఐదు శాతం టీట్రీ ఆయిల్తో తయారైన షాంపూ కూడా పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది దీంతో పాటు లెమన్ గ్రాస్ తో తయారైన షాంపూను వాడడం ద్వారా చుండ్రును తగ్గించడంతో పాటు శిలీంధ్రాలతో పోరాడి చుండ్రు నివారణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్ గా దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు 
అది షాంపూలు కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్కడ ఓవర్ కౌంటర్లో మార్కెట్లో ఏ కొత్త షాంపూ వస్తే ఆ కొత్త షాంపూ ట్రై చేస్తా కొన్ని రకాల గాఢత ఎక్కువ గల షాంపూస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ షాంపూస్ తల మీద రోజు తలస్నానం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ గాఢతకి స్కిన్ స్కేలీ లాగా తయారి డాండ్రఫ్ ఎక్కువ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఏ షాంపూ పడితే ఆ షాంపూ వాడకూడదు స్ట్రెస్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్నమాట స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి డాండ్రఫ్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది నెంబర్ త్రీ ఏంటంటేనండి కొన్ని రకాల షాంపూస్ ఉంటాయన్నమాట ఈ డాండ్రఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం వాడవలసిన షాంపూస్ ఉంటాయి లైక్ కీటకోనజాలు ఉన్నాయి కానీ లేదంటే కనుక ఈ సల్ఫరమైడ్స్ ఉన్నాయి కానీ సెలీనియం సల్ఫరమైడ్ ఉంది కానీ లేదంటే కోల్టార్ ఉన్న షాంపూస్ వాడుకుంటే కానీ వీటిలో ఏ ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఉన్న ఏ ఒక్క కాంపొనెంట్ ఉన్న షాంపూ వాడినా కూడా మనకి ఏంటంటే డాండ్రఫ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అలాగే కొన్ని రోజులు మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కిట్టకొనజాలు బాగా పనిచేస్తుంది డాండ్రఫ్కి తర్వాత ఏంటంటే అది కొన్ని రోజులకి పని చేయదు అనమాట అంటే అలవాటు పడిపోతుంది అప్పుడు మనం ఏంటంటే డాక్టర్ని సంప్రదించి వేరే కాంపొనెంట్ ఉంది షాంపూకి మారాలి అలా మార్చుకుంటూ ఉంటుంటే కనుక డాండ్రఫ్ అనేది మనకి కంట్రోల్లో ఉంటుంది లైక్ సాల్స్లిక్ యాసిడ్ ఉంది షాంపూస్ అలాంటివన్నీ సో ఒక్కొక్కసారి మరీ ఎక్కువగా ఉంటే బీటమిథోజోన్ అండ్ సాల్స్లిక్ యాసిడ్ ఉన్న షాంపూతో ఆ పైప్ పెచ్చి అంతా తీసేసి తర్వాత కిటగొన్నజాలు కానీ లేదంటే సెలీనియం సల్ఫనమైడ్స్ కానీ ఉన్న షాంపూస్ ఇవ్వడం వల్ల లోపలికి పెనిట్రేట్ అయ్యి డాండ్రఫ్ని పూర్తిగా తొలగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట చుండ్రును తగ్గించుకునేందుకు చుండ్రు షాంపూలను ఎలా పడితే అలా వాడకూడదు షాంపూ బాటిల్ మీద సూచించిన విధంగా వేలి చివరలతో జుట్టును కాసేపు రొద్దడం ద్వారా తొలగించుకోవచ్చు బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సన్ స్క్రీన్స్ ధరించడం ద్వారా కూడా మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే చుండ్రు చలికాలంలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయా కాలాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీంతో పాటు ఒత్తిడి అలసట లాంటివి ఇబ్బంది పెట్టకుండా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండాలి యోగా ధ్యానం లాంటివి చేస్తూ ఉండాలి మొటిమలు తామర సోరియాసిస్ లాంటి చర్మ సమస్యలతో బాధపడేవారు చుండ్రుతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే ఎపిలెప్సీ పార్కిన్సన్ హెచ్ఐవి వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో పాటు తల గాయాలు కూడా చుండ్రుకు కారణమవుతాయి చుండ్రుకు సంబంధించిన లక్షణాలు ఏమాత్రం ఎదురైనా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి సరైన చికిత్స అందుకోవటం ద్వారా చుండ్రు కలిగించే దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది చూసారుగా చుండ్రు సమస్య సృష్టించే చిరాకేంటో దాని నుంచి బయటపడే మార్గాలేంటో మీలో చుండ్రు కనిపించిన వెంటనే సమీపంలో ఉన్న చర్మ వ్యాధి నిపుణులను సంప్రదించి సమస్య తీవ్రం కాకుండా చూసుకోండి